ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అందరికి ఐ హోప్ అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నా ఓకే లైవ్లోకి ఎంతమంది వచ్చారో చూద్దాం హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఇన్ లైవ్ ఇంకెవరు రాలేదా ఓకే ఓకే సరే అండి అయినా సరే మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం టైం అయిపోయింది సో ఓకేనా ఫస్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్తే చూడండి ఇక్కడ ఏ బాక్స్ ఓకే ఏ బాక్స్ యాడ్ సమ్ పెన్స్ ఇన్ ఇట్ వెన్ ద పెన్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చూసుకోండి డిస్ట్రిబ్యూట్ ఈక్వల్ ఎయిటీన్ చిల్డ్రన్ నన్ రిమైండ్ బట్ వైల్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ టు నైన్టీన్ చిల్డ్రన్ ఓకే ఫైవ్ చిల్డ్రన్ గాట్ వన్ పెన్ లెస్ దెన్ ఆధార్ హౌ మెనీ పెన్స్ వీ ఆర్ దెన్ అంటే ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే పద్దెనిమిది పెన్లు పంచినప్పుడు అందరికీ ఈక్వల్గా సమానంగా వచ్చాయి ఒకరికి కూడా తక్కువ కానీ ఎక్కువ కానీ రాలేదు అలాగే సారీ పద్దెనిమిది పెన్ల కన్నా పద్దెనిమిది మంది పిల్లలకి పంచినప్పుడు పెన్నులు అనేవి అందరికి సమానంగా రావడం జరిగింది ఒకరికి తక్కువ ఒకరికి ఎక్కువనే రావడం జరగలేదు అలాగే నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది పిల్లలకి పంచినప్పుడు అనమాట చూడండి ఇక పంతొమ్మిది పిల్లలకి పంచినప్పుడు అందులో ఐదుగురు పిల్లలకి అనేది ఒక పెన్ తక్కువ రావడం జరిగింది ఒక్కొక్క పెన్ తక్కువ రావడం జరిగింది ఐదుగురు పిల్లలకి ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా చేద్దామంటే చిన్న షార్ట్ కట్లు ఏమి ఇప్పుడు ఎన్ అనుకోండి మొత్తం పెన్ లేని ఎన్ అనుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఎంత ఎంతమంది పద్దెనిమిది మంది పిల్లలకి పంచాం సో ఈ టెన్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఎంతమంది పంతొమ్మిది మంది పిల్లలు ఓకే ఎన్ ఎంతమంది తక్కువ వచ్చినాయి ఐదుగురు పిల్లలకి ఒకటి తక్కువ వచ్చినాయి సో మైనస్ వేసా ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు చేయండి ఏమొస్తుంది ఎయిటీన్ మై ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్లు వస్తే ఈ ఎయిటీన్ నుంచి నైన్టీన్ తీసి ఎంత వస్తుంది ఎన్ ఈక్వల్ టు ఫైవే కదా వచ్చుద్ది సో ఫైవే కాబట్టి ఇప్పుడు ఎన్ వ్యాల్యూ మనకి ఫైవ్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు పద్దెనిమిది మంది పిల్లలకి పంచినప్పుడు సమానంగా వచ్చినాయి కదా మొత్తం టోటల్ పెన్స్ ఇన్ని అడిగాడు మనకి టోటల్ ఎంత పద్దెనిమిది ఐదులో ఎంత హౌ మెనీ పెన్స్ ఉంటాయి పద్దెనిమిది ఐదులో ఎంత చెప్పండి పద్దెనిమిది ఐదులో ఎంత చెప్పాలి పద్దెనిమిది ఐదులో తొంభై దట్ ఈస్ కుల్ టు సీజ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా ఓకే థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది కూడా ద నెంబర్ ఆఫ్ ద కెల్సియం ఇచ్చాడు ఎల్సియం ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ రెండు కెల్సియమ్స్ ఇచ్చాడు ఓకేనా రెండు నెంబర్ల యొక్క ఎల్సియం ఇచ్చాడు ఇందులో ఫాలోయింగ్ కెనాట్ కెనాట్ హెచ్సి అపాట్ హెచ్సి అప్ కాని అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు మనకి ఏముంది ఇలా మామూలుగా జనరల్గా అంటే ఎల్సియం డివైడెడ్ బై హెచ్సి అపే ఇప్పుడు దీని యొక్క ఎల్సియం అనేది దీని యొక్క ఎల్సీఎం హెచ్సి అప్ అనేది భాగిస్తుంది కదా సో భాగించనిది ఏదైనా అడిగాడు ఇండైరెక్ట్ అంటే భాగించనిదే మనకి ఆన్సర్ అవుద్ది కనాట్ బి కనాట్ బి చూసుకోండి మీరు ఇంపార్టెంట్ కనాట్ బి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రాబ్లం అయితే ఓకేనా ఇప్పుడు పన్నెండు వందలని ఆరు వందలు భాగిస్తుంది సో ఇది క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎల్సిఎం ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ ఎక్స్ అండ్ వై ఈజ్ త్రీ డబల్ వన్ వాట్ ఈజ్ ద హెచ్సి ఆఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై అన్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటే ఇక్కడ చూడండి అంటే ఎక్స్ వై అనేది ఎల్సిఎం రెండు ఇంటీజర్స్ యొక్క ఎల్సిఎం అనేది ఎంత వచ్చింది త్రీ డబల్ వన్ ఓకేనా మూడు వందల పదకొండు అయితే హెచ్సిఎఫ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు హెచ్సిఎఫ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఈ త్రీ డబల్ వన్ ఉన్నది మూడు వందల పదకొండు ఇది మనకి ఇది ఏంటవుద్ది 
prime number ante pradhana sankhya so id pradhana sankhya pradhana sankhya ki em untadi 1 and daniki adhe kada pradhana sankhya ki kaaranam ayyadi okate unnu thane idundi adi ante okay na so appudu mana option eda uddi ఇప్పుడు ఎల్సిఎంని ఎల్సిఎంని హెచ్ఎఫ్ భాగిస్తుంది కదా సో ఒకటి భాగిస్తుంది కదా మూడు వందల పదకొండు భాగిస్తుంది దీనికి వేరే కారణంగా అనేది లేదు ఇది ఎందుకంటే ప్రధాన సంఖ్య సో మన ఆప్షన్ అయితే అవుద్ది వన్ అనేది మన ఆప్షన్ అవుద్ది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఇక్కడ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ టూ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎక్స్ అండ్ వై ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ వై ఈ కండిషన్ మనకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇది వన్ సిక్స్టీ వన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మనం దీన్ని కనుక్కోవాలి దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆల్రెడీ వాడు ఏమన్నాడు టూ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎక్స్ వై ఎంచాడు ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ వన్ సిక్స్టీ వన్ని అర్థమవుతుంది కదా ఈ వన్ సిక్స్టీ వన్ని మనం ఎలా ఏం చేయాలి మనం ప్రైమ్ నెంబర్స్లో రాసుకుందాం వన్ సిక్స్టీ వన్ ఓకేనా కో ప్రైమ్ నెంబర్ ఇలా రాసుకుంటే మనకి ఈజీగా ప్రాబ్లం వ్యాంగ్ అయిపోద్ది అనమాట జస్ట్ టూ సిక్స్లో అయిపోద్ది ఇది ఎట్లా రాస్తానంటే సెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ అని రాస్తా ఇది ప్రైమ్ నెంబరే ఇది ప్రైమ్ నెంబరే ఓకేనా ఇది అంటే ప్రైమ్ నెంబర్ ఇందులో వై కన్నా ఎక్స్ అనేది పెద్ద అంటున్నాడు అప్పుడు ఎక్స్ ఇది అవుద్ది ఏది ట్వంటీ త్రీ వై అనేది సెవెన్ అవుద్ది మనకి ఎక్స్ అండ్ వై వ్యాల్యూ వస్తాయి కదా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి త్రీ త్రీ వై అని త్రీని వేసుకోవాలి సెవెన్ వేసుకోవాలి మైనస్ ఎక్స్ అంటే ట్వంటీ త్రీ సో ఆన్సర్ ఏదో ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ త్రీ తీసివేస్తే మైనస్ టూ ఈజ్ మన ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వాడు ఇచ్చింది టూ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నాడు ప్రైమ్ నెంబర్స్ని మనం ఇలా రాసుకున్నాం ఓకేనా తర్వాత వాడు ఏమన్నాడు కండిషన్లో వై కన్నా ఎక్స్ అనేది పెద్దది అన్నాడు సో ఎక్స్ పెద్దది కాబట్టి ట్వంటీ త్రీ వై అనేది చిన్నది సెవెన్ వాడు ఇచ్చింది కండిషన్ అప్లై చేసాం ఆన్సర్ టూ ఈజ్ మైనస్ టూ గుర్తుంచుకోవాలి మైనస్ టూ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం నెక్స్ట్ చూసుకోండి నెక్స్ట్ చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లం మన పిఆర్టి పేపర్ వన్లో వచ్చేదానికి చాలా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంది ఓకేనా కానీ నేను సింపుల్ వేలో చెప్తాను చూడండి సింపుల్గా అంతే ద సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ఫోర్ సిక్స్టీ టూ అండ్ దేర్ హైస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ట్వంటీ టూ వాట్ ఈస్ ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ పే ద సాటిస్ఫై ద కండిషన్ మనకి ఇచ్చాడు కూడా ఏమని టూ నెంబర్స్ ఎంత ఫోర్ సిక్స్టీ టూ అన్నాడు ఓకేనా ద హైయెస్ట్ హెచ్సిఎఫ్ ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ టూ ఇచ్చాడు హెచ్సిఎఫ్ ఇచ్చాడు కదా దీని చేత భాగించబడుతుంది కదా ఈ షార్ట్ కట్లో ఫోర్ సిక్స్టీ టూ బై ట్వంటీ వన్ అయింది ఎల్సిఎం ఎస్ఏ బాగింద పడుతుంది కదా ఏం మాట్లాడరు ఓకేనా ప్లేస్ ఎంత వస్తుంది సారీ ట్వంటీ టూ నాన్న ట్వంటీ టూ ఓకేనా ఎంత వస్తుంది అంటే చెల్లెవచ్చు ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ వన్ కదా కరెక్ట్గా కాదా చెప్పండి ట్వంటీ టూ చూడండి ట్వంటీ వన్ వన్ రాదు మనకి ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ వన్ అనేది రావడం జరిగింది వాడి కండిషన్ ఏమిటి ఏంటంటే సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఇచ్చిన మినిమం పేర్ ఆఫ్ నెంబర్ సాటిస్ఫై ద కండిషన్ అన్నాడు అంతే ఈ ట్వంటీ వన్ వచ్చింది కదండి ఈ ట్వంటీ వన్ అనేది ఇప్పుడు ఏది ట్వంటీ వన్ వాటి కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి నెంబర్ ఆఫ్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని అడుగుతున్నాడు సాటిస్ఫై చేసేవి అంటే ట్వంటీ వన్ అనేది ఒకటి ఇప్పుడు సమ్ ఏమంటాం అంటే చెప్తా చూడండి ఇప్పుడు వన్ త్రీ ఫోర్ ఎట్లా ఉన్నాయా ఈ రెండు ఏమవుతాయి పరస్పర ప్రధానం కలవుతాయి కదా పరస్పర ప్రధానం కానీ అదే మూడికి మూడే 
కారణంగా నాలుగు నెలలు కానీ ఈ రెండింటికి మధ్య ఏమిటి ఏమైనా దిక్ రిలేషన్ ఏముంది కదా రిలేషన్ ఏమైనా ఉందా రిలేషన్ ఏమి లేదు కదా సో అలాగా పరస్పర ప్రధాన కారణంకాలు ఏమవుతాయి అంటున్నాడు అలాంటి జతలు ఎన్ని ఉన్నాయని అడుగుతున్నాడు అంటే ఇన్డైరెక్ట్గా అంటే సాటిస్ఫై చేయమన్న కండిషన్ని ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి చేద్దాం నేను రాస్తా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఇక్కడ టెన్ రాస్తున్నా చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి రాస్తున్నా పదకొండు వెజ్ పదకొండు ఇక్కడ పది ఒక వెయిట్ వెయిట్ ఇక్కడ పదకొండు రాసాను ఇలా ఇటు నుంచి పన్నెండు పదమూడు ఓకే జస్ట్ వెయిట్ ప్లేస్ చాలట్లేదు మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రాద్దాం చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇక్కడికి ఎయిట్ రాద్దాం ఓకే ఇక్కడ రాద్దాం నైన్ టెన్ నేను మళ్ళీ వీటిని ఎట్లా రాస్తాను పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది పదహారు ఇది ఇది అవుతుంది ఆరు పదిహేను అవుతుందా అవ్వదు కదా మూడు రెల్ల మూడు ఐదులు సో ఇక్కడ ఇది కూడా మనకి అవ్వదు సో ఏడు ఏడు రెల్ల పద్నాలుగు ఇది కూడా అవ్వదు సో ఇక్కడ మళ్ళీ అవుతుంది ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ ఇక్కడ అవుతుందా ఇది అవ్వదు మూడు మూడుల మూడు నాలుగు అక్కడ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ ఇది ఒక పేరు అవుతుంది పరస్పర ప్రధాన కారుగా ఇప్పుడు లక్ ఏంటని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు టోటల్ ఎన్ని వచ్చినాయి ఆరు జతలు సో ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఇది ఇంతే సింపుల్ వేలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఎవరైనా లైవ్లోకి రాని వాళ్ళు ఉంటే ఇది తర్వాత అప్లోడ్ అయిపోతుంది కానీ అది చూసుకోండి కొద్దిగా ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎ నెంబర్ డివిజిబుల్ బై ఓన్లీ టూ ప్రైమ్ ప్రైమ్స్ అంటే ఓకేనా ఆల్సో ట్వైస్ ద నెంబర్ ఈజ్ పెర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ వై ద ప్రైస్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ లీస్ట్ పాజిబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ఎన్ అనేది టూ ప్రైమ్స్ నెంబర్ అన్నాడు అలాగే ఇక్కడ చూడండి ట్వైస్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు టూ ఏ అనుకుంటే ఎన్ స్క్వేర్ అవుతుంది అన్నాడు స్క్వేర్ అవుతుంది అన్నాడు అలాగే త్రైస్ అంటే ఏమైంది త్రీ ఏ సారీ ఎన్ కదా మనకి ఇచ్చింది అక్కడ ఓకే ఎన్ ఇచ్చాడు ఇది ఏ స్క్వేర్ అండి ఇది ఎన్ త్రీ క్యూబ్ అవుతుంది అన్నాడు ఓకే ఓకేనా అట్లా అయితే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ లీస్ట్ పాజిబుల్ ఆఫ్ ఎన్ అన్నాడు ఓకేనా ఏం లేదండి వెరీ వెరీ సింపుల్ నేను ఒకటి చెప్తా ఎన్కి పాజిబుల్ అయ్యే లేదంటే మనం ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం అనుకుని అది రెండు చేత గుణిస్తే అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలి మూడు చేత గుణించామంటే అది పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అవ్వాలి ఓకేనా అటువంటి నెంబర్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు అటువంటి పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ యొక్క ఏం కావాలి ఫ్యాక్టర్స్ కావాలంటున్నాడు ఇప్పుడు తీసుకున్నాం ఫస్ట్ నైన్ నుంచి తీసుకున్నాం ఫోర్ ఫోర్ కూడా మనకి టూ స్క్వేర్ అవుతుంది కదా ఇది త్రీ త్రీ స్క్వేర్ అవుతుంది నైన్ నైన్ తీసుకున్నాం తర్వాత సిక్స్టీన్ తీసుకున్నాం ఎయిట్ ఇచ్చాడు ఇందులో మనం వైకి అనుకోవాలి మీరు ఇక్కడ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా స్టెప్ చూడండి చూద్దాం అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే టూ వేసాం అనుకోండి ఎంత అవుతుంది సెవెంటీన్ అయిపోతుంది పది ప్లస్ ఏడు పదిహేడు పదిహేడు అనేది త్రీ చేత డివిజిబుల్ అవ్వదు సో సిక్స్ వేద్దాం మొత్తం ఇది ఎంత టూ సిక్స్ ఎయిట్ దీని చేత దీన్ని డివిజిబుల్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుందంటే ఎయిట్ ఫార్టీ వస్తుంది ఓకేనా ఓకే ఎయిట్ ఫార్టీ వస్తుంది దీన్ని మనం కారణం కలిగా రాసుకుందాం ఎట్లా ఇప్పుడు తీసుకోండి 
నాలుగు చేత అవుతుంది కదా నాలుగు రెల్లు ఎనిమిది నాలుగు ఒకటిలో నాలుగు పదుల ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏడుతో చూసుకుందాం ఏడు మూడుల ఏడు పదుల ఏడు